Buongiorno ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Sono Simone Singer Giallo Rosso ed oggi sono qui a parlare del disastro compiuto dalla Roma ieri a Bologna. Ma dal momento che vorrei diventare giornalista ve lo vorrei raccontare in maniera più oggettiva e cercando di farvi capire anche tutti i movimenti dal punto di vista tattico. Prima di cominciare con il video vero e proprio però vi ricordo di supportare il canale lasciando un bel mi piace, commentando, iscrivendovi appunto al canale ovviamente attivando anche la campanella di notifiche oltre a seguirmi su Instagram Simoncino Ratino Basso Giallo Rosso adesso direi possiamo cominciare sì. Eccomi qua ragazzi, adesso andrò a dirvi le mie personalissime pagelle, ma questa sarà un'analisi tattica all'inverso, vi spiego. Non partirò come sempre dal portiere, ma partirò dal capro espiatorio, che in questo momento è a tutti gli effetti di Francesco. Ragazzi, tutta la piazza si è accanita con Di Francesco, chi più chi meno, ma veramente tutti si sono accaniti con lui. Io non ho tante colpe da dargli perché sì è vero la Roma non gira, la Roma non gioca ma lo sapevamo benissimo, non è che l'anno scorso la Roma abbia giocato così bene non abbiamo mai fatto partite veramente spumeggianti fatte eccezione solo per la partita contro il Barça, il ritorno e questo lo sapevamo l'unica cosa grave che ho da imputargli è il fatto di non essersi ribellato quando quel direttore sportivo comandato, pilotato anche dalla società gli rovinava la squadra ragazzi perché è innegabile che Monci anno abbia fatto uno scempio per quanto riguarda la campagna acquisti e cessioni perché ha venduto i migliori ha venduto lo statura della squadra ha venduto un centrocampista che l'anno precedente era tra i 5 migliori al mondo ok ci sta a venderlo perché fuma beve non è un professionista serio va bene però ha sbembrato lo statura ha venduto Alisson che comunque quei 70 milioni potevano anche essere rifiutabili, ma io mi ricordo che la Fiorentina ne ha rifiutato i 50 per Chiesa, la Juve ne ha rifiutato i 60 per Alexandro e in un mercato pazzo le inglesi offrono sempre tanti soldi, ma una società forte deve essere anche in grado di rifiutarle, così come Strotman, anche se lui abbia chiesto la cessione la Roma qualora l'avesse voluto trattenere avrebbe tranquillamente potuto, eh, diciamo, bloccare tutto e non far trattare il calciatore con il Marsiglia e invece ciò non è accaduto quindi in questo momento di Francesco è totalmente in bilico si parla di Paolo Sosa di Montella, di un cavallo di ritorno come Montella e di Blanc vi ricordo di votare il sondaggio qualora voleste il video su questi tre perché veramente ne ho... Eh, di tutti i colori su questi tre allenatori veramente ragazzi non voglio sbilanciarmi subito ma se volete il video e vi consiglio di sì ragazzi perché è una cosa veramente allucinante votate il sondaggio comunque ieri ragazzi di fra si merita un 5 un 5 enorme perché sì davvero la formazione è stata a tratti sbagliata per me non è assolutamente comprensibile fare alcune scelte ma le andiamo ad analizzare subito insieme ragazzi quali sono state le scelte di difra sbagliate allora partiamo dal portiere prima di tutto prima di tutto partiamo da Olsen Partiamo da Olsen ragazzi, Olsen a me onestamente non è dispiaciuto, non ha fatto una partita eccellente, ma assolutamente non poteva fare nulla sui due gol, anzi voglio prima precisare una cosa sul primo, io difficilmente mi attacco agli errori arbitrali, ma visto che ormai sta diventando una moda quella di attaccarsi al VAR, mi ci attacco anch'io perché questa, mettiamo caso sia la porta di Olsen sul primo gol, Mattiello si accentra e poi va alla conclusione da questa zona sul secondo palo ma qui in posizione nettamente irregolare dopo la linea dei difensori della Roma c'è un giocatore che impedisce ad Olsen di vedere partire il pallone ma giustamente visto che è successo a noi nessuno ne ha parlato ma se fosse successo in un'altra squadra sarebbe scoppiato veramente un putiferio comunque ragazzi Olsen non ha particolari colpe su nessuno dei due gol quindi per me la fine la sufficienza se la merita 6 perché non ha fatto grandi parate ma non ha fatto nemmeno interventi goffi o maldestri poi a destra Florenzi ragazzi Alessandro come sempre si batte come un leone ma purtroppo il terzino lo sappiamo tutti non è il suo ruolo io gli do un 5 più 
e il più è sicuramente per l'impegno perché comunque qualitativamente in questo ruolo non è un granché però almeno cerca di combinare qualcosa almeno ci mette l'impegno cosa che in, nel 90% dei giocatori della Roma io in questo momento non sto affatto vedendo la coppia di centrali Manolas Fazio ieri quasi imbarazzante allora ragazzi Maolas si sì, ha provato a fare qualcosa ma veramente una cosa assurda anche in occasione del secondo gol la difesa era completamente eh, diciamo, sbilanciata in avanti e non si possono commettere questi errori poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe ragazzi un'imbucata scusate intanto qua mi casca tutto un'imbucata da questa zona questo è il centrocampo da questa zona scavalca completamente la difesa e manda Santander a tu per tu con Olsen che poi eh, diciamo, non è non è riuscito a opporsi alla conclusione del centravanti Fazio 4 e mezzo e purtroppo questo voto per l'Argentina sta diventando un'abitudine quello dell'anno scorso, quello di due anni fa è un parente lontano delle, di questo Manolas 5 a sinistra lo analizzo subito ragazzi il terzino sinistro qualcosa di imbarazzante allora Marcano Marca no ragazzi allora con tutto il bene che gli posso volere uno non è un terzino ci può giocare in caso di emergenza però qui ora si aprono due strade questa zona di campo solitamente è occupata da Kolarov e scriviamo Kolarov che poi entra il secondo tempo in alternativa ci sono Luca Pellegrini sul quale la Roma ha investito veramente tanto e il quale era corteggiato da Juve e Paris Saint Germain gli abbiamo rinnovato il contratto a cifre molto alte per un ragazzo di 18 anni 800 mila euro all'anno in alternativa comunque abbiamo sempre Santon che è stato fortemente voluto da Monci nello scambio nell'affare in Angolan e poi però per far rifiatare Korov non mettiamo nessuno di questi due ma mettiamo Marcano. Questa è la conferma che Monci e Di Francesco non si parlano. Io ho sempre sostenuto questa tesi e ieri ho avuto l'ennesima conferma perché non è possibile ragazzi che rinnoviamo il contratto a lui, che compriamo lui e poi facciamo giocare Marcano a sinistra che non è neanche il suo ruolo. Qualcosa qui non va assolutamente. Quindi o Monci ha sbagliato il mercato o e Di Francesco ha sbagliato a dare le direttive ma io penso che sia più la prima rispetto alla seconda comunque ragazzi non è colpa sua Marcano 4 e mezzo ma la colpa non è sua la colpa è di chi lo mette in questo ruolo e di chi ha, eh, la, lo ha comprato per metterlo in questo ruolo perché se veramente noi pensavamo che Marcano potesse fare il terzino sinistro con la velocità che si ritrova che è praticamente pari a quella di Fazio ci sbagliavamo di grosso abbiamo tutti criticato Di Francesco perché ha messo Fazio diciamo, laterale in quella linea 3 a San Siro per fare le chiusure laterali sappiamo tutti che Fazio non è un granché perché è molto lento e poi tu mi vai a dire a mettere Marcano terzino sinistro è veramente una cosa allucinante De Rossi come sempre ragazzi uno dei migliori in campo ieri una cosa assurda la squadra 5 e mezzo è risultato anche uno dei migliori ha sbagliato tanto c'è da dirlo ma ha creato veramente tanto è ovvio uno quando ci prova quando va su tutti i palloni sbaglia anche tanto però almeno l'impegno De Rossi come Florenzi ce lo mette le due mezzali, Pellegrini, cosa veramente ragazzi allucinante, Pellegrini, cioè io gli do 4 per non dargli 3 ma veramente ieri una cosa allucinante, non toccava, non recuperava un pallone, non si impegnava, non riusciva a fare niente, meno male che lo voleva la Juve, voleva l'Arsia, lo volevano tutti, ragazzi è un giocatore scandaloso, almeno ad oggi è un giocatore scandaloso, sappiamo tutti benissimo che Pellegrini non può fare il lavoro che faceva Strottman perché ci sono due tipi di calciatori di completamente diversi, però almeno l'impegno, io almeno quello chiedo, Cristante, discorso analogo anche per lui, c'è un campista anche di inserimento l'altra giornata ha segnato con la specialità della casa appunto l'inserimento ma ieri qualcosa di imbarazzante 4 e mezzo anche per lui tra l'altro prende un giallo molto 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 evitabile Perotti che non faceva una partita ufficiale da quando a Roma c'era ancora Nerone a parte il piccolo la piccola entrata in campo contro il Real 
5 ma mi possono anche dare la colpa a lui perché non ha e si vede la condizione adatta Clivert ha cercato di combinare tanto ma non ci è riuscito 5 per lui Geco. allora ragazzi qui si apre un'altra grossa parentesi facciamo un cerchio enorme su Geco. io capisco che non ti arrivano i palloni lo capiamo tutti capiamo tutti che questo gioco attualmente non ti valorizza però tu almeno ti devi impegnare c'è cioè, stata un'azione in cui Clyde che stava cercando di recuperare palla la palla comunque era vicina alla di rigore e, Colo, eh, scusate, e Geco stava a testa bassa a tornare verso il centro del campo sconsolato questo a me non piace io l'avrei tolto gli avrei fatto fare anche la tribuna ragazzi la prossima partita perché ciò non può assolutamente andare bene un centravanti un uomo simbolo deve per forza lottare su ogni pallone e Geco in questo momento guardate qui ragazzi Geco non lo sta facendo assolutamente 4 enorme anche per lui poi ragazzi i cambi i cambi che per molti sono stati quasi inutili anche per me ragazzi abbiamo fatto un doppio cambio abbiamo messo in campo Under Pastore e Kolarov nessuno dei tre è riuscito a fare niente radice comune senza Voto, ma è giustamente ragazzi in una partita così entri in un momento molto delicato è ovvio che tu non riesca a fare niente ma non è neanche colpa loro io adesso aspetto c'è stato il ritiro tra l'altro cominciavo da ieri uno scossone qualcosa deve cambiare perché se no così non si va assolutamente da nessuna parte vi ricordo di lasciare un bel mi piace di commentare di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina non di fili di lasciare appunto un'iscrizione anche a instagram simoncino e basso giallo rosso ciao a tutti